Chào các bạn, à, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn à, một phần mềm dùng để à, edit à, file PDF à, một cách là thuận tiện nhất và hữu ích nhất Và đây là một cái phần mềm mà mình rất thích Tại vì nó edit được cái file PDF à, Nếu như à, các bạn đã gói xuất ra file PDF hoặc là khi à, các bạn scan file PDF mà nó bị lỗi gì đó Các bạn à, phải à, trải qua đó. Nếu như các bạn không biết cái phần mềm này thì các bạn sẽ trải qua rất nhiều giai đoạn để các bạn uh, edit từ việc mà edit trên cái file Word cho đến uh, in ra đóng dấu vân vân thì đây là một cái phần mềm rất là tiện dụng cho các bạn để các bạn uh, edit trực tiếp trên file PDF đó là phần mềm Infix uh, PDF Edit thì đây là một phần mềm uh, có phí nha các bạn các bạn lưu ý cho mình uh, đây là một phần mềm không free cho nên các bạn phải bắt buộc phải mua À, bản quyền của mình còn không thì à, nói chung tùy theo năng lực cũng như là tùy theo à, cách nào đó mà các bạn à, suy nghĩ ra để các bạn à, sở hữu được cái phần mềm à, pro đó à, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đầu tiên là việc uh, set up cái phần mềm uh, infix uh, infix này thì uh, việc set up thì rất là đơn giản thôi thì đầu tiên thì các bạn chỉ cần uh, nếu như mà các bạn muốn để mặc định luôn thì các bạn chỉ cần là bấm nét liên tục À, đến khi mà hoàn tất cài đặt thì các bạn bấm phím nhịp OK. Còn không á, thì các bạn có thể là thay đổi đường dẫn như mình đang thao tác các bạn thấy. Thì các bạn có thể là vào đây các bạn thay đổi đường dẫn để các bạn à, à, set up à, cho nó phù hợp với lại à, nhà nhu cầu của các bạn, yêu cầu các bạn. Rồi các bạn bấm OK, các bạn bấm Next. Đây là đặt tên cho cái file nha các bạn thì các bạn muốn đặt tên như thế nào đó tùy theo yêu cầu của các bạn yêu cầu và sở thích của các bạn còn không thì các bạn để giữ nguyên như vậy các bạn bấm nét rồi đây là các cái uh, quá trình cài đặt đó, thì nó sẽ cài đặt uh, kèm theo cái uh, cái máy in của cái phần mềm thì đây là một cái uh, chức năng in mà gọi là in ảo thì khi mà các bạn cài đặt xong thì phần mềm sẽ hỏi các bạn là muốn các bạn chọn là phiên bản như thế nào Pro hay là standard hay là bình thường thì nếu như các bạn chọn Pro thì các bạn tất nhiên là các bạn phải mua cái bản quyền rồi à, còn bình thường free thì các bạn sử dụng có thời hạn thôi ở đây thì mình đã có cây của cái phần mềm này rồi cho nên mình sẽ dùng cái phần bản Pro nhưng mà bản mình mua chỉ là bản 4.1.1 cho nên mình sẽ review cho các bạn về cái bản 4.1.1 Nói chung là nó không thay đổi gì nhiều Nó chỉ có fix các lỗi cũng như là à, cải thiện giao diện vân vân. Thì các phiên bản sau bao giờ cũng là cải tiến của các phiên bản trước Cho nên à, mọi phiên bản nó chỉ có hơn nhau về cái giao diện chức năng Cũng như, như là khả năng fix lỗi vân vân. Rồi À, mình là, bây giờ mình mở cái phần mềm của mình ra mình mở cái phần mềm uh, uh, Infix Pro của mình ra rồi sau đó mình sẽ uh, uh, các bạn thấy uh, nếu như mà uh, các bạn muốn một cách uh, thì các bạn copy phần mềm copy đường link này các bạn bắt vào cái uh, trình duyệt bất kỳ trình duyệt nào cũng được bất kỳ một trong những trình duyệt bất kỳ thì khi đó nếu như các bạn uh, sử dụng uh, IDM uh, thì nó sẽ bắt link và nó download cái uh, uh, bản mới nhất cho các bạn còn không uh, thì uh, các bạn cứ để như vậy mà các bạn sử dụng nói chung là tùy theo cái sở thích của các bạn mà các bạn lựa chọn các phiên bản cho nó phù hợp còn khi uh, khi sau khi mà các bạn đã download cái uh, phiên bản mới nhất về rồi uh, thì các bạn chỉ cần cài đặt như là cái phiên bản đầu tiên thôi chứ không có cái gì khác biệt cả thì sau khi mà cài đặt xong uh, thì các bạn sẽ mở ra một cái giao diện này nó giống như cái giao diện này mình đang lấy cái ví dụ để uh, các bạn uh, download cái phiên uh, bản đúc kết mới nhất của uh, phần mềm uh, Infix uh, các bạn uh, nhìn mình thao tác để các bạn uh, thao tác cho nó chính xác nhất bạn copy cái link nó nằm trong cái bản thông báo uh, chết phở hộp đất thì các bạn copy xong uh, thì các bạn sẽ bắt vào đây vào chỗ cái uh, cái, điều, uh, cái uh, cung điều hướng của trình uh, duyệt các bạn bắt vào thì các bạn sẽ uh, khi đó nếu như các bạn xài các cái trình uh, duyệt uh, 
thì đó các bạn sẽ nếu mà các bạn cài cái EDM á đó đó, đó thì nó sẽ tự bất tin cho các bạn như thế này còn không á thì nó sẽ đau trong cái phần mềm hỗ trợ của cái trình duyệt á ví dụ như là trên Google thì ở trên Chrome thì nó cũng có cái phần mềm hỗ trợ của Chrome trình duyệt Chrome thì cái này thì mình đang cài EDM cho nên nó sẽ bắt link qua EDM và nó download luôn cho thuận tiện rồi sau khi cài đặt à, sau khi mà download xong đó, thì mình sẽ tiến hành cài đặt bình thường thực sự mà nói cái phần mềm này là mình thấy là thật sự là hữu ích kể cả công việc uh, của tất cả các bộ phận luôn từ bộ phận kế toán cho đến bộ phận uh, văn phòng vân vân nói chung là nếu như mà các bạn sử dụng một cách hợp lý và chính xác đó, thì nó sẽ mang lại cho các bạn hiệu quả rất là cao sau khi mà setup xong đó, thì mình sẽ mở cái uh, phần mềm này lên và mình sẽ review cho các bạn uh, các tính năng của nó thì uh, tính năng của nó uh, tính năng chính của nó là edit uh, file pdf thì các bạn cũng có thể hiểu được cái là file pdf đó, mà khi mà các bạn đã đã được các bạn scan hoặc là các bạn uh, xuất từ cái file mềm qua một file cứng như file pdf thì các bạn nghĩ nếu mà các bạn không biết cái phần mềm này thì các bạn nghĩ là khi mà các bạn edit nó thì nó rất là khó nhưng mà nếu như các bạn đã biết cái phần mềm này rồi thì các bạn thao tác rất là đơn giản và nó rất là phù hợp với lại nhu cầu công việc tất cả mọi người trong quá trình làm việc cũng như là quá trình sử dụng thì mình thấy là nó rất là ok à, sau khi mà mình đã cái setup xong đó, thì mình sẽ mở ra cho các bạn thấy là giao diện của Insert Pro Giao diện nó như thế này Rồi bây giờ mình sẽ mở cái file lên và mình sẽ Bắt đầu mình sẽ review cho các bạn cái tính năng của nó thì Tính năng chính của nó nó là Infix PDF thì nó chỉ là cái à, Fix lỗi hay là Fix file PDF thôi Thì nó cũng giống như tên gọi của nó Thì các bạn cần phải có một file PDF nào đó Thì sau đó các bạn vào file và các bạn mở Open Chọn đến đường dẫn của cái file đó Sau đó các bạn mở lên Khi các bạn mở lên rồi thì các bạn sẽ thấy được là cái file PDF của các bạn đó, Nó sẽ ở chế độ là đọc rồi Các bạn muốn zoom nó lên thì các bạn thao tác như mình Đây, nó nằm ở bên phía tay trái Các bạn zoom nó lên 100% để cho cái thông tin cũng như là cái hình ảnh nó phù hợp với lại tầm nhìn của các bạn các bạn chỉ cần nhấp vào rồi ừ, bây giờ là chỉ cần là các bạn thay đổi và sửa chữa những cái gì đó mà sai sót trong cái file PDF của các bạn thôi đó, các bạn thấy đó, các bạn sẽ chỉnh sửa được hết hầu như là các cái um, dữ liệu trên file PDF này các bạn có thấy nó thuận, thuận tiện đúng không ạ rồi mình uh, đây qua qua các trang khác này rồi à, mình sẽ uh, test thử cho các bạn thấy bây giờ mình sẽ thêm uh, các cái chữ cũng như là xóa cũng như là thêm một số cái uh, gì đó trên cái file PDF này để cho các bạn thấy được là cái hiệu quả cũng như là cái uh, tính năng của trụ nó thì các bạn thấy được, các bạn lưu ý cho mình đó là khi mà các bạn bấm vào đó, thì nó có cái biểu tượng như thế này thì các bạn có thể là chỉnh sửa được như các bạn đó, các bạn thấy mình đang thay đổi file PDF của các bạn file PDF Rồi, mình sẽ thêm số vào đây Mình sẽ đánh số vào đây Mình sẽ đánh tứ với một này Rồi, mình xóa đi Rồi, sau đó là mình sẽ Khi mà mình kia chỉnh sửa xong Thì mình sẽ chọn là sell lại Ở đây nó có sell, sell add Thì mình chọn sell add Rồi, mình sẽ gọi tên của mình Rồi, mình bấm OK. Rồi, mình sẽ xem lại như thế này. Này, cái tên ban đầu. Mình sẽ đi lại cái tên ban đầu, mình sẽ đặt vào tên khác, mình sẽ xem lại là OK. Khi đó mình sẽ tạo ra một cái file mới, cái PDF mới. Rồi, mình sell. Rồi các bạn có thể là hình nhìn sơ qua được cái được cái menu của cái um, phần mềm Infix PDF này thì nó có đầy đủ các cái tính năng nằm trên cái phần menu đó. Ví dụ như là tay này, 
để kéo cái tay đi nè rồi uh, trong các cái thanh táp thì nó cũng có đầy đủ cái tính năng hỗ trợ cho các bạn nè đây là cái phiên bản mình đang dùng với sàn bốn trăm mười một rồi nó có các tính năng cả in luôn nha các bạn nói chung là đầy đủ các tính năng để cho các bạn sử dụng cũng như là các bạn uh, thao tác trong quá trình uh, um, uh, file của mình Đây. các bạn có thể là thay đổi màu sắc của chữ chữ mình ta tùy theo nhu cầu của các bạn đây nó có đầy đủ hết này mình thử thay đổi uh, chứ cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là qua một màu khác đây các bạn thấy không rồi mình sẽ bắt về lại trả về lại ban đầu cho cái file pdf của mình à, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo